হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল দ্বিতীয় পত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকে আমরা ভূগোল দ্বিতীয় পত্রের বসতি নামক অধ্যায়ের পঞ্চম পর্বে জনসংখ্যা জনিত যে সমস্যাগুলো রয়েছে সেই জনসংখ্যা জনিত সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলবো তো আমরা বসতি নামক অধ্যায় নিয়ে কথা বলতেছি এবং আমরা এখানে বসতি দেখতেছি যে জনসংখ্যা জনিত সমস্যা তো একটা রাষ্ট্রের জনসংখ্যাকে আমরা প্রথমত অভিশাপও বলতে পারি আবার আশীর্বাদও বলতে পারি বিশেষ করে যে সকল দেশের আয়তন কম উৎপাদনের ক্ষেত্র কম উৎপাদন কম হয়ে থাকে সেই সকল দেশের জন্য কিন্তু জনসংখ্যাটা আমাদের অভিশাপ স্বরূপই কাজ করে আর যে দেশে প্রচুর পরিমাণে কর্মক্ষেত্রের সুযোগ রয়েছে কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে প্রচুর আয়তন রয়েছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা জনসংখ্যাটাকে দেখব যে সেখানে আশীর্বাদ স্বরূপ কাজ করতেছে তো যা হোক আমরা যদি আমাদের বাংলাদেশের কথা তুলনা করতেছি কেননা আমরা ভূগোল দ্বিতীয় পত্র নিয়ে আলোচনা করতেছি আর দ্বিতীয় পত্রের অধিকাংশ বিষয়গুলোই দেখব যে আমাদের বাংলাদেশ কেন্দ্রিক অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশের সকল ব্যবস্থা নিয়ে কিন্তু আলোচনা করা হচ্ছে এই যে আমরা বসতির কথা বলতেছি এই বসতিগুলোর ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা দেখছি যে বাংলাদেশে কি ধরনের বসতিগুলো গড়ে উঠতেছে বাংলাদেশে কিভাবে বসতির বিস্তার লাভ করতেছে সে বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু কথা বলা হচ্ছে তো এখানে আমাদের যেহেতু জনসংখ্যা জনিত সমস্যা সমূহ বলা হয়েছে এই জনসংখ্যা আমাদের কি ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করছে সে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব এখন দেখো আমরা যদি এই সমস্যাগুলোর কথা বলি সেক্ষেত্রে প্রথমত আমরা বলতে পারি যে অবকাঠামোগত সমস্যা অব কাঠামোগত আচ্ছা আমরা শুধুমাত্র অবকাঠামোগত লিখলাম সমস্যাটা লিখলাম না যে অবকাঠামোগত সমস্যা সৃষ্টি করতেছে আমাদের জনসংখ্যা তো দেখো এখানে অবকাঠামো বলতেছি শব্দটা হয়তো বা অনেকের কাছে নতুন হইতে পারে পরিচিত নাও হইতে পারে আবার অনেকে জানাও থাকতে পারে অবকাঠামো বলতে আমরা কোন দিকটাকে বুঝছি সেটা আগে আমাকে জানতে হবে তো অবকাঠামো বলতে আমাদের মানে স্বাভাবিক জীবন প্রবাহ পরিচালনার জন্য বা স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আমাদের পার্শ্ববর্তী স্থানে যে সকল উপাদানগুলো পেয়ে থাকি বা যে সকল উপাদানগুলোকে আমরা ব্যবহার করে থাকি সেগুলোকে কিন্তু বলতে পারি আমরা অবকাঠামোগত যেমন দেখো আমরা রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে যে বিভিন্ন উপাদানের সম্মুখীন হই যেগুলো আমাদের নিত্য নৈমত্তিক কাজে ব্যবহার করা হয় তো সেগুলোকে বলা হয় অবকাঠামোগত এখন এই জনসংখ্যা জনিত সমস্যা বলা হচ্ছে জনসংখ্যা জনিত সমস্যা বলতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনিত সমস্যা তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলে আমি যেখানে একা একটা পণ্য ব্যবহার করব বা একা একটা উপাদানের মাধ্যমে আমার কার্যক্রম পরিচালনা করব সেই ক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হচ্ছে আমাকে সেখানে আরো কয়েকজনকে ভাগ দিতে হচ্ছে তাহলে কি হচ্ছে তাহলে কিন্তু আমরা সঠিকভাবে সেটা সম্পাদন করতে সক্ষম হচ্ছি না বাধার সম্মুখীন হচ্ছি যেটাকে আমরা বলতেছি যে অবকাঠামোগত সমস্যা তাহলে জনসংখ্যা জনিত সমস্যার কারণে আমাদের কি হচ্ছে বা বৃদ্ধির কারণে আমাদের কি হচ্ছে এই অবকাঠামোগত সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এরপরে দুই নম্বর দেখো পানি সরবরাহ পানি সরবরাহ পানি সরবরাহর কথা বলা হচ্ছে যে বিশেষ করে আমরা যদি মানে সিটি কর্পোরেশন এলাকাগুলো দেখি বা দেখা যাচ্ছে আমাদের বিভাগীয় শহরগুলোর কথা যদি আমরা দেখি বা আমরা রাজধানীর কথা যদি বলি সেক্ষেত্রে কিন্তু পানি সরবরাহ বিষয়টা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে পানি যদি সরবরাহ সঠিকভাবে না করা যায় সেক্ষেত্রে জনজীবন একদম বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে অর্থাৎ পানি ছাড়া তো জীবন পরিচালনা করা সম্ভব না সেটা আমরা জানি সেক্ষেত্রে যদি কোনো কারণে কলাপস করে বা কোনো সাময়িক কারণেও যদি দেখা যাচ্ছে যে পানিটাকে আমরা কোনো অঞ্চলে সময় মতো দিতে না পারি সেক্ষেত্রে কিন্তু বড় সড় ধরনের ভোগান্তির সৃষ্টি হয় তো যা হোক আমরা জনসংখ্যা যেহেতু বেশি যদি বেশি হয় সেক্ষেত্রে আমাদের পানির চাহিদাটা বেশি হয়ে যাবে বেশি পরিমাণ পানি লাগবে যেটা আমাদের কি সৃষ্টি করবে যেটা আমাদের সমস্যার সৃষ্টি করবে তো এই কারণে বলা হচ্ছে যে পানির সরবরাহের ক্ষেত্রেও আমাদের এই জনসংখ্যা জনিত সমস্যা সমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এরপরে তিন নম্বর আমরা দেখব স্বাস্থ্য সেবা স্বাস্থ্য সেবা স্বাস্থ্য সেবা জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে চিকিৎসা ব্যবস্থা বা হসপিটাল বা ক্লিনিক এগুলো দরকার সরকারি বেসরকারিভাবে এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে ওঠে কিন্তু দেখা আছে যে সেখানে যদি জনসংখ্যার পরিমাণ বেশি হয় বেশি পরিমাণ জনসংখ্যা থাকে সেক্ষেত্রে কি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সঠিকভাবে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে সক্ষম হই না অর্থাৎ আমাদের স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় অর্থাৎ আমরা যে পরিমাণ স্বাস্থ্যসেবা দেখা যাচ্ছে যে দরকার সেটা পাই না বিশেষ করে এখানে বলতে পারি যে জনসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী যে পরিমাণ ডাক্তার বা নার্সদের প্রয়োজন সে পরিমাণ ডাক্তার বা নার্স কিন্তু আমাদের পর্যাপ্ত নয় 
এই পর্যাপ্ত না থাকার কারণে আমরা স্বাস্থ্যসেবা সঠিক স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছি না আর এর পেছনে মূল কারণ হচ্ছে আমাদের জনসংখ্যার বৃদ্ধি বা জনসংখ্যা জনিত সমস্যা অতিরিক্ত জনসংখ্যা এই অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে কিন্তু এই সকল সমস্যাগুলোর সৃষ্টি হচ্ছে এরপর দেখো বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ সমস্যা বিদ্যুতের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিচ্ছে কেননা এই যে পরিমাণ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে বিদ্যুৎ এখন আমাদের বিদ্যুৎ যে উৎপাদন করা হচ্ছে সেটা তো ব্যবহার করলে সেটা শেষ হয়ে যাবে ফুরিয়ে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে জনসংখ্যা যদি বেশি হয় জনসংখ্যা বেশি থাকার কারণে বিদ্যুতের পরিমাণটা বেশি হচ্ছে এবং বেশি পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে হচ্ছে যার ফলে কি হচ্ছে যার ফলে আমাদের নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এই কারণে আমরা বিদ্যুৎ সমস্যাকে জনসংখ্যাজনিত মানে সমস্যার একটা কারণ হিসেবে বিদ্যুৎটাকে আমরা নির্ধারণ করতে পারি এরপরে আমরা যদি দেখি সেই ক্ষেত্রে বন্যার কথা বলতে পারি বন্যা এবং আমরা আরেকটা কথা বলতে পারি বজ্র নিষ্কাশন বজ্র বজ্র নিষ্কাশন আমরা বেশ কয়েকটা পয়েন্টটাকে লিখে নিই তারপর আলোচনা করি সাত নম্বর আমরা বলতে পারি বায়ু দূষণ বায়ু দূষণ আট নম্বরে আমরা বলতে পারি পরিবহন দেখো আমরা জাস্ট পয়েন্টগুলো কিন্তু পেয়ে গেলাম যে এই সকল জনসংখ্যাজনিত সমস্যার মধ্যে আমরা এই সমস্যাগুলো ভোগ করতেছি আমরা যদি পরিবহনের কথা বলি তাহলে দেখা একদম সহজ এবং স্বাভাবিক কথা যে আমরা যে গণপরিবহনগুলো আমাদের যোগাযোগ বা চলাচলের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি সেই ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বেশি হবার কারণে কি হচ্ছে আমাদের এই পরিবহন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আমরা বাধার সম্মুখীন হচ্ছি অর্থাৎ আমাদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে গিয়ে দেখা আছে যে পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিবহন ব্যবস্থা না থাকার কারণে আমাদের অনেক কষ্ট করে সেখান এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে হচ্ছে পাশাপাশি দেখা আছে যে রাস্তা বা স্থানের তুলনায় আমাদের যানবাহনের সংখ্যা বেশি থাকার কারণে সেখানে কিন্তু যানজটেরও সৃষ্টি হচ্ছে যেটা আমাদের সমস্যার সৃষ্টি করছে আর এই সমস্যার সৃষ্টির অন্যতম কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জনসংখ্যা জনিত সমস্যা এরপরে বায়ু দূষণের কথা যদি বলি বায়ু দূষণ বলতে এখানে বাতাসে দূষিত হয়ে যাওয়াকে বোঝাচ্ছে তো একটা নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে যদি মাত্রা অতিরিক্ত জনগণ মাত্রা অতিরিক্ত ব্যক্তিবর্গ সেখানে অবস্থান করে এই মাত্রা অতিরিক্ত ব্যক্তিবর্গের অবস্থানের কারণে আমরা দেখবো যে সেখানে বায়ুটা দূষিত হচ্ছে এই যে বায়ু দূষিত হয় এই বায়ু দূষিত হওয়ার ফলে দেখা যাচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে সর্বত্র এলাকা জুড়ে কারণ বায়ু দূষণের ফলে শুধুমাত্র একটা নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট অঞ্চলে না এটা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তেছে যেটা সমগ্র দেশের জন্য রাষ্ট্রের জন্য হুমকি স্বরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমাদের বায়ু দূষণ আর এই বায়ু দূষণের জন্য মুখ্য কারণ আমরা বলতেছি জনসংখ্যা জনিত সমস্যা এরপর দেখো বজ্র নিষ্কাশনের কথা বলতেছি যে যত জন জনসংখ্যা বেশি হবে মানুষজন যত বেশি হবে তত কিন্তু বজ্র বা নোংরার পরিমাণটা বেশি হবে এবং এই যে এগুলো নিষ্কাশন করা এগুলো সঠিকভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যে সেগুলোকে ব্যবহার অনুপযোগী করা বা ফেলে দেওয়া তো এই ক্ষেত্রেগুলোতে কি হয় জনসংখ্যা জনিত সমস্যাগুলো কিন্তু এই ক্ষেত্রগুলোতে আমরা সম্মুখীন হয়ে থাকি তাহলে আমরা শুরু করেছিলাম অবকাঠামোগত দিয়ে যে অবকাঠামোগত দিক ছিল হচ্ছে জনসংখ্যা জনজনিত সমস্যার সময়ের একটা কারণ যে আমাদের জনসংখ্যা জনিত যে সমস্যাগুলোর সৃষ্টি হচ্ছে সেই সমস্যাগুলোর মধ্যে অবকাঠামোগত দিকটা আমরা পেলাম এছাড়া আমরা পানি সরবরাহ ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমরা অবকাঠামোগত পানি সরবরাহ এই দিকগুলোর কথা কিন্তু অবশ্যই বলবো কেননা যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন পানি সরবরাহ বা স্বাস্থ্যসেবা এগুলোর মাধ্যমে আমাদের জনসংখ্যাটাকে উন্নত একটা পর মানে পর্যায়ে নিয়ে যেতে কিন্তু বাধার সম্মুখীন হচ্ছে তো বিশেষ করে আমাদের অবকাঠামোগত উন্নয়ন বাধা গ্রস্ত হচ্ছে পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে আমরা পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছি না বিদ্যুৎ সমস্যার ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হচ্ছে না বজ্র নিষ্কাশন করতে যে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে কেননা অতিরিক্ত বজ্র সেটা নিয়ন্ত্রণ করা নিষ্কাশন করা কষ্টসাধ্য হয়ে যাচ্ছে বায়ু দূষণটা হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে বায়ু দূষণ হচ্ছে কেননা একটা নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে যদি মাত্র অতিরিক্ত জনগণ বসতি স্থাপন করে বা সেখানে অবস্থান করে সেখানে অবশ্যই কি হবে বায়ু দূষণের পরিমাণটা বেড়ে যাবে এবং আমরা শেষ পর্যায়ে দেখলাম যে পরিবহনের ক্ষেত্রেও নানা ধরনের সমস্যা বা নানা ধরনের বাধার সম্মুখীন আমাদেরকে হতে হচ্ছে কি কারণে জনসংখ্যা জনিত মানে বেশি পরিমাণ জনসংখ্যা কারণে তো এই হচ্ছে আমাদের জনসংখ্যা জনিত সমস্যা সমূহ আমরা প্রতিনিয়ত একটা রাষ্ট্রে বা একটা দেশে বা একটা শহরে এই সকল সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হয়ে থাকি তো এই কারণে আমাদের কিন্তু সঠিক এবং সুন্দরভাবে জীবনযাপন অতিবাহিত করার জন্য কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বটি অর্থাৎ যে পরিমাণ জনসংখ্যা দরকার একটা রাষ্ট্রের জন্য আমাদের সেই কাম্য জনসংখ্যা 
আল্লাহ তত্ত্বে আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে এবং আমাদেরকে সচেতন হতে হবে তাহলে কিন্তু আমরা এই ধরনের সমস্যাগুলো নিরসন করতে সক্ষম হব তো বন্ধুরা আমাদের ক্লাস আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আমরা অন্য কোনো টপিক নিয়ে আলোচনা করব এই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে